ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഓടും നദിയിൻ ഓരം വളരും മരമായി മാറണുമേ എല്ലാ നാളും ഇലകളോട് കനികൾ കൊടുക്കണുമേ എല്ലാ നാളും ഇലകളോട് കനികൾ കൊടുക്കണുമേ ഉമ്മോട് ഇരുക്കണുമേ അയ്യ ഉമ്മയ്പ്പോൾ മാറണുമേ ഉമ്മോട് ഇരുക്കണുമേ അയ്യ ഉമ്മയ്പ്പോൾ മാറണുമേ കർത്താവ് നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരുന്ന് കർത്താവിനെ പോലെ ആയി തീരുവാൻ യേശുവിനെ പോലെ ആകുവാൻ യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവാൻ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം നൽകിയ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഓവർ കമേഴ്സ് ആയിട്ട് തിരുവാൻ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്ന പാ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ക്ഷമിച്ചാട്ടെ യേശുവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മൂടുന്നു ദിവ്യ പ്രസാദവും ദിവ്യ പ്രകാശവും ഞങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം അങ്ങേ പിരിയാതെ അവിടുത്തെ മാറോട് ചേർന്ന് ഈ ലോക ജീവിത യാത്രയിൽ ജയിച്ചു മുന്നേറുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ വിലയേറിയ നാമതി തന്നെ ആമേ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ എല്ലാവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാം തിരുവചനത്തിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ നിരാശാജനകമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവില്ലാത്തൊരു ജീവിതമാണ് ദൈവത്തോട് അകന്നുള്ളൊരു ജീവിതം ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഓ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിൽ കയറുവാൻ കഴിയാതെ പോയ അനേക ജീവിതങ്ങളെ പോലെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവർ ഹാലു അവർക്കറിയാം എത്ര കാറ്റ് അടിച്ചാലും എത്ര മഴ ചൊരിഞ്ഞാലും ഹലു എത്ര മാത്രം ശക്തിയോടുകൂടി പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനെ അതിജീവിക്കും കാരണം ജയിച്ച ജയാളിയായ ഒരു ക്രിസ്തു അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ദൈവം നമ്മളെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് തീയിലൂടെ പോയാൽ വെന്തു പോകത്തില്ല അഗ്നി ജ്വാലയ്ക്ക് നമ്മളെ മുക്കിക്കളയുവാൻ സാധ്യമല്ല പെരുവെള്ളങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ നേരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന പ്രതികൂല ശക്തികൾക്ക് നമ്മളെ അകറ്റുവാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് കാരണം നമ്മെ ദൈവം വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാം താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവർ അല്ല നമ്മുടെ ഒരു വഴി എന്നൊരു കാര്യമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സോമു പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ആലോചന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ എഴുതി അറിയിച്ച ഒരു കാര്യം വളരെ വാസ്തവമാണ് ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇനി ലോകപ്രകാരമുള്ളൊരു വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വഴി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വഴി സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള വഴി അങ്ങനെ പല വഴികളോ പല മാർഗങ്ങളോ ഉള്ള ക്രിസ്തുവിൽ ഏക വഴി കണ്ടെത്തിയ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ആ ദൈവീക ശക്തി ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് അത് നടത്തിപ്പായി അത് കാവലായി അത് കോട്ടയായി അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാമായി സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനമായി നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അതിന് നമ്മുടെ പണമോ കുടുംബശ്രേഷ്ഠതയോ ഒന്നുമല്ല മാനദണ്ഡം അതിന് മാനദണ്ഡം ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടി അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ജയിച്ച് മുന്നേറുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അല്ലാത്ത വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിൽ കയറുവാൻ പറ്റാതെ പോയി സോഹതോമിൻ്റെയും ഗോമറയുടെയും നാശം വന്ന് ഭവിച്ചു അതിൽ പെട്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കടന്നു പറഞ്ഞാൽ ഹലടിയ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരില്ലെങ്കിൽ നിത്യനാശത്തിൽ ചെന്ന് പതിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും ഹലടിയ സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ ടീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് അവർ ഡേയ്സ് ആർ സ്വിറ്റർ ദാൻ എ വേവേഴ്സ് ഷട്ടിൽ അതായത് ഞാൻ ഈ വായിച്ചത് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഏഴിൻ്റെ ആറ് പറയുന്നു എൻ്റെ നാളുകൾ നെയ്ത്തോടത്തിലും വേഗതയുള്ളത് പ്രത്യാശ കൂടാതെ അവ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്വിക്ലി 
ആമേൻ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും അതിന്റെ പതിനാല് രണ്ട് പറയുന്നു മനുഷ്യൻ കിടന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല ആകാശം ഇല്ലാതെയാകും വരെ അവൻ ഉണരുന്നില്ല ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ജാഗരിക്കുന്നതുമില്ല അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ജെയിംസ് നാല് പതിനാല് പറയുന്നു നാളത്തെ അത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എങ്ങനെയുള്ളത് അല്പ നേരത്തേക്ക് കാണുന്നതും പിന്നെ മറഞ്ഞു പോകുന്നതുമായ ആവിയല്ലോ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എൻ്റെ നാളുകൾ എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോകും എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ നിത്യത ഞാൻ എവിടെ ചിലവഴിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് നാം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം എന്നും എന്നേക്കും നാം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നില്ല ഒരു നാൾ നാം ഈ ലോകം വിട്ടു പോയേ പറ്റൂ അത് ഏത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആണെങ്കിലും ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും എത്ര പൊസിഷൻ ആയാലും മന്ത്രിയായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നേതാവായാലും ഒന്നുമില്ലാത്തവനായാലും ഒരു ദിവസം ഈ ലോകം വിട്ടുപോകും അത് നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതിന് നമുക്കറിയാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞവരും അറിയാത്തവരും ബൈബിൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കരസ്ഥമാക്കി നിങ്ങളിത് വായിക്കണം നിങ്ങളിത് വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം ജീസസ് ടോൾ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ റിച്ച് മാൻ ഹൂ ലീവ്ഡ് ഇൻ അഫ്ലുവൻസ് വൈ ലെ ബെഗർ നെയിം ലാസറസ് ലീവ് നിയർ ബൈ ഇൻ സ്ക്വാളർ നമുക്കറിയാം ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ധൂമ്ര വസ്ത്രവും പട്ടും ധരിച്ച് ദിനം പ്രതി ആഡംബരത്തോടെ സുഖിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടു പേരുടെ കാര്യം ബൈബിൾ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ധനത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ വളരെ ആഡംബരത്തോടുകൂടി താൻ ജീവിച്ചു എന്നാൽ ലാസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുവൻ ദരിദ്രൻ വ്രണം നിറഞ്ഞവനായി അവൻ്റെ പഠിപ്പൊരയ്ക്കൽ കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളും കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജീവിതങ്ങളെയാണ് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഒരുവൻ ധനത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചു മറ്റൊരുവൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി ജീവിച്ചു എന്നാൽ ഈ രണ്ടു പേരെയും രണ്ടു പേർക്കും ഒഴിവാക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്തോത്രം മരണം മരണം അവ അതായത് മരണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ധനവാന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് തിന്ന് വിശപ്പടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നായ്ക്കളും വന്ന് അവന്റെ വ്രണം നക്കും അത്രമാത്രം പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ആ ദരിദ്രൻ മരിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് യേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ആ ദരിദ്രൻ മരിച്ചപ്പോൾ ദൂതന്മാർ അവനെ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ധനവാനും മരിച്ചു ഹല അടക്കപ്പെട്ടു നല്ല അടക്കം കിട്ടിക്കാണും വളരെ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല ബാൻഡ് മേളവും നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കലറ കിട്ടിക്കാണും അങ്ങനെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും ഈ ഭൂമിയിൽ കിട്ടാവുന്ന ബെസ്റ്റ് ധനവാന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാൽ രണ്ടുപേര് മരിച്ചു രണ്ടുപേർ രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഒരുവൻ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് പോയി മറ്റൊരുവൻ ഹലുടിയ പാതാളത്തിൽ യാതനാ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കുകയാണ് അബ്രഹാം പിതാവേ എന്നോട് കനിവുണ്ടാകണമേ എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ സ്റ്റോറി നാം താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് താൻ അവിടെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു തൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ വരാതിരിക്കുവാൻ അവരെ അവർ അവരോട് പറയുവാൻ ലാസറിനെ അയക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സ്തോത്ര ഹലടി നമുക്കറിയാം ഹലടി ഒരു പിളർപ്പ് അവർക്ക് നടുവിൽ ഒരു പിളർപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോകുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഹലടിയ ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തൻ ചെന്ന് മരിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നാം ഓർക്കുക ഓരോ സ്ഥലത്തും ആ ഓരോ വാക്യത്തിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് ഒരു ദൂതായിട്ട് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതായത് ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ പോലും അവിടെ വരല്ല് എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നാം ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ യാതന ആ സ്ഥലത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും താൻ അവിടെ 
പറയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ഹലിയ തനിക്ക് താൻ അവിടെ എത്തപ്പെട്ടു പോയി തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാരും അവിടെ എത്തിച്ചേരുതെന്ന് താൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്രമാത്രം യാതന താൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അവസരം കിട്ടിക്കാണും അതൊക്കെ തൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഓടി എത്തു എത്തുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ബൈബിൾ അതാണ് പറയുന്നത് കാരണം താൻ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുന്നു എത്രയോ പേർ കർത്താവിനെ അറിയാതെ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ഈ ഒരു പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക അല്ല അങ്ങനെ പോയവർ അവിടെ കിടന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നാം ആരും അവിടെ ചെന്ന് പതിക്കരുത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും അവിടെ ആ ഹെല്ലിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവിടെ കിടന്ന് ആ യാതനാ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ബൈബിൾ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം എന്നാൽ പലർക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം നല്ല യൗവനത്തിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ രക്ഷയുടെ ദൂത് കേൾക്കുമ്പോൾ പറയും കുറച്ചുകൂടി കഴിയട്ടെ ഹലലിയ ഒരിക്കൽ ഒരാള് ഇങ്ങനെ ഒരു മിഷണറി ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഞാനിങ്ങനെ വായിക്കുവാനുണ്ടായി അദ്ദേഹം സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ എന്ന് വെച്ചാൽ മാനസികമായി വളരെ അങ്ങോട്ട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ ഈ മിഷണറി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു താല്പര്യം തോന്നി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം മിക്കവാറും പറയുന്ന മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് വെൽ ഐ ആം ഗോയിൻ ടു ഹെൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകും ഓൾ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് വിൽ ബി ഇൻ ഹെൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം നരകത്തിലുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെയർ ഐ വാണ്ട് ടു ബി അവിടെ പോകുക ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വി ആർ ഗോയിൻ ടു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം സി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് പോകണം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം കാണും അല്ലൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമയമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ നമുക്കറിയാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പാതാളത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ കൈവശമുള്ളവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ കൈവശമുള്ളവൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു യാതനാ സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും ദൈവത്തെ അറിയാതെ അല്ലൊരു ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടും അതിനെ പുറം കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞ അല്ല ജീവിതങ്ങൾ നരകത്തിൽ തന്നെ ചെന്ന് പതിക്കും പൊളിറ്റിക്കലി ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് പലർക്കും തോന്നിയേക്കാം ബിബിളിക്കലി അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഹെൽ ഈസ് നോട്ട് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ഫെലോഷിപ്പ് ഹെൽ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ലോൺലി പ്ലേസ് യു കുഡ് ഇമാജിൻ ജീവിതത്തിൽ വിഷാദത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും ഹെൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൂൾ ഈസ് ടു തിങ്ക് സോ ഫ്ലിപ്പൻലി ഓ വൺസ് ഇറ്റേണൽ ഡെസിനി it is foolish to wait too long to be saved to wait until the day after namu naalochu nokkanam maranam ennu parayunna oru samayam nammada nere ellam kadannu varum adu vare nee wait cheyirudha rakshikapaduvan vendi idu right samayam aanu mattonnum ariyathillengilum oru theology eschatology o onnum ariyathillengilum oru kaaryam yeshuvine arinjal ninde jeevithathil yeshuvine sundarakshithavai sigarichal നീ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും പാപത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പാപത്തിന്റെ പവറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും പാപത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും ഹാലലി ഒടുക്കം നിന്നെ പാപത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വിധത്തിലുള്ള രക്ഷ കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം ആമേൻ സ്തോത്രം ഹലടിയാ ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ആഫ്റ്റർ യു ഡൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എർവിൻ ലറ്റ്സർ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതിയുണ്ടായി എ മിനിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വിൽ ബി ഷൌഡഡ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് എ റീജിയൺ ഓഫ് ഡിപ്രിവേഷൻ ആൻഡ് അൺഡിങ് അൺ എൻഡിങ് റിഗ്രറ്റ് ദൈവത്തെ അറിയാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയാൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയോ ഈ ടി വി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയോ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയാണ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട വിഷയമാണിത് ഇതൊരു എൻ്റർടൈൻമെന്റ് സമയം മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഇത് കളിയും തമാശയും അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ഹലലിയ ഇറ്റേണലി നിങ്ങൾ ഹലലിയ ഒരു അൺ എൻഡിങ് റിഗ്രറ്റിൽ ചെന്ന് പതിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദൈവത്തെ അറിയാതെ ജീവിച്ചാൽ
ചിലർ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകും അതിലേക്ക് പോകുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയാകരുത് ഒരു അൺ എൻഡിങ് റിഗ്രറ്റ് ഒരിക്കലും തീരാത്ത ഒരു ഹലലിയ സങ്കടത്തിലേക്ക് ചെന്ന് പതിക്കുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹലലിയ ഹല നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ ഹലലിയ നമ്മൾ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് റിലേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഹലലിയ എന്നാൽ ഓർക്കുക അവർക്കെല്ലാം ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദൈവം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹലരി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സാൽ അതിനെ മാറി ജീവിച്ചാൽ ഹലരിയ നിത്യത നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരും ഹലരിയ അമ്മ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില കോയിൻസ് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തരുന്ന ചില എൻകൗണ്ടറുണ്ട് ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് നമ്മളെ നമ്മളെ അടിപ്പിക്കുവാൻ ചിലപ്പോൾ ചില പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കാരണമായി തീർന്നേക്കാം എന്നാൽ അതിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹലടിയ പ്രൈസ് ഗോഡ് അലടിയ അവർ രക്ഷയുടെ പെട്ടകത്തിൽ കയറും ഹലടിയ എന്നാൽ അടുത്ത ഒരു ജീവിതത്തോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആർ യു റെഡി ടു മീറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓർ യു ആർ യു ഇൻ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് വെയ്റ്റിംഗ് എ ഡേ ടു ലോ നാളത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയത്തില്ല അല്ല നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ പോലുള്ള രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു അവർ ഫ്രഷ് ആകുന്നു ജീവിത ജിനചൈരുകളെല്ലാം ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് ആയിരിക്കാം അവരുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ അത് എപ്പോൾ തീരുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇന്ന് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണെങ്കിൽ ആർ യു റെഡി ടു മീറ്റ് ക്രൈസ് ക്രിസ്തുവിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ ഓർ യു ആർ ഇൻ ഡേഞ്ചർ ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ഹലിയ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി വായിക്കുവാനിടയായി ഒരു ഒരു പ്രോമിനൻറ്റ് ജഡ്ജ് താൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ തീഷ്ണതയുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണ് താൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് ആ തൻ്റെ ആ പ്രിയതമ പ്രിയതമനോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി സ്വോത്രം ഹലൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം അന്നേരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാന് ഹി മാരിഡ് എ വുമൺ ഹൂ ബിക്കേം എ റേഡിയൻ ബിലീവർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദർ മാരിയേജ് ഹി ഗേവ് ഹെർ ദ പ്രോമിസ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ഗെറ്റ് സേഫ്റ്റ് താൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാം ഒരു ദിവസം താൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു കവനന്റ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ജീവിതങ്ങൾ മുമ്പ് സമയങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയി ഷി ഫ്രീക്ക് ഓൺലി റിമൈൻഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് പ്രോമിസ് ഓൺലി ടു ബി പുട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ദ വേർഡ്സ് സം ടൈം ഐ വിൽ ഗെറ്റ് സേവ്ഡ് നോട്ട് നൗ ലോകപ്രകാരമുള്ള വലിയ പൊസിഷനുള്ള മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭാര്യ വളരെ ദൈവഭക്തിയായ സ്ത്രീയോട് എപ്പോഴും പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇപ്പോഴല്ല പിന്നീട് അങ്ങനെ താൻ അത് മാറ്റിവെച്ചു അദ്ദേഹം ദിസ് കണ്ടിന്യൂഡ് അണ്ടിൽ ദ വൈഫ് contracted a serious illness and died shortly afterward the final pleading swear of his salvation but he continued to put off a decision tande bhariya valare maragaramaya rogathil maranapettu poi adha marik avlu aa sahodari marikkunnathinu munbe priyapettavanodu parannu ningal kartham rakshitha vai seerikkanam ennu than adinu vela koduthilla than pinni munbottu poi oru divasam raatriyil than oru darshanam kaanuvan ediyayi theernu tande munbil tande muluvan life um tande munbil kondu vannu hal scene after scene aayittu than adu kaanuvan ediyayi theernu than adil aa oru swapnathil than kaanugiyana than kunnayirunna pol hal oru than തൻ്റെ ഗോഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ കരങ്ങളിൽ താൻ സുരക്ഷിതനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് താൻ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു ഒരു ചൈൽഡായിരുന്നപ്പോൾ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നത് താൻ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു ഒരു യങ്മാനായിപ്പോൾ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കൂടി താൻ ഹലർ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഇൻ ടു എ ഡാർക്ക് കമ്പനി ആൻഡ് ബാഡ് ഹാബിസ് ഹാസ് ഹിസ് മദർ നെൽറ്റ് ഏണസ്ലി ഇൻ ഹെർ ഹോം തൻ്റെ മദർ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ താൻ തോന്നിവാസക്കാരനായി ജീവിക്കുന്നത് താൻ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുവാനിടയായി എന്നെ കേൾക്കും മാതാവ് പിതാവ് കണ്ണുനീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിന് ദൈവം പ്രതിഫലം തരും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാമുറി ഒരു വാർ റൂം ആണ് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു മൈ പ്രയർ റൂം ഈസ് എ വാർ റൂം ഹലരിയ ഞാൻ ഹലരിയ എന്റെ പ്രാർത്ഥനാമുറി ഒരു യുദ്ധ സ്ഥലമാണ് ഹലരിയ എനിക്ക് പോരാട്ടം ജലരക്തങ്ങളോടല്ല മറിച്ചു വാഴ്ചകളോടാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിയെ തകർക്കുന്ന ജീവിതത്തോട് ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഹലരിയ 
മാനുഷിക ശക്തികൾക്കെതിരായിട്ടല്ല അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുഷ്ട ശക്തികൾക്കെതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഹലുരിയ താൻ ഈ സ്വപ്നം കാണുവാൻ ഇടയായി തന്റെ വൈഫ് തന്നോട് പറയുന്നു പ്ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് അപ്പോൾ ഹലുരിയ താൻ തന്നെ കടന്നിങ്ങി പറയാണ് ഓ സം ടൈം നോട്ട് നൗ ഓ സം ടൈം ലൈറ്റർ നോട്ട് നൗ ഹലുരിയ ഇദ്ദേഹം ഈ സീൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു പിന്നെ താൻ കാണുന്നത് തന്റെ മരണമാണ് അടുത്ത സീരിയൽ കാണുന്നത് താൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ പോകുന്നത് ഒരു ലൈക്ക് ഓഫ് ഫയറിലേക്ക് താൻ പോകുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ഹലരി നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവത്തോട് എടുക്കുവാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഓ നാം മാറ്റി വെച്ചാൽ ഓ മറിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ദ ജഡ്ജ് ആഹാൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ നമ്മൾ ആയി തീരുവാൻ ഇടയായി തീരും ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ഏറ്റെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇത് നല്ല സമയമാണ് ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കൂ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കരുത് രക്ഷ ഇപ്പോഴുള്ളതാണ് ഈ പട്ടകത്തിൽ നമുക്ക് കയറാം രക്ഷിക്കപ്പെടാം സോതോമിന്റെയും ഗോമോറയുടെയും അവസ്ഥകൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ഒഴുക്കിനെതിരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കൂ നിരാശയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടൂ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ജീവിതങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണമേ യേശുവിനെ വാസ്തവമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കണമേ ദൈവരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അത്ഭുതം കർത്താവ് ചെയ്യും ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും ഞങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുവാൻ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുവാൻ ഇടയാകല്ലേ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ജീവിതം യേശുവിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ചില ജീവിതങ്ങളോട് ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ട് പിടിവിച്ചതിനാൽ സ്വത്രം യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ